dnešním videu bude figurovat radiomagnetofon. To vás určitě šokovalo. A bude to oprava. Je v nálezovém stavu. Takže musím zapnout a vyzkoušet, jestli vůbec funguje. No, vidíme, že vůbec nefunguje. To bude nějaký problém se zdrojem, podle mě. Nebo s vypínačem. Takže, šroubovák a jdeme na věc. Už jsem četl článek od kolegy ze Slovenska, takže vím, kde jsou přesně všechny šroubky. Tak vidíme, že mechanika nedrží. Přední kryt jde normálně udělat bez problémů. Vidíme, že tlumič dvířek je sice na místě, ale nefunguje. Někdo ho asi namazal olejem nebo co. No, je to taková stavebnice. Nic nedrží, všechno je tam jenom tak zasazení. Tady je urvaný drát. Teď urvu i ten druhý drát. Čili to nechám. Potřebuji vytáhnout tady tu desku. Tam drží, nevím na čem. Tam bude nějaká západka, no? a už ho vidím. Hm. Západka se blomila. A je to linko. No, a už vidím příčinu, proč to nefunguje. Tady někdo operoval urvaný napájecí konektor, ale udělal to tak blbě, že se to se urvalo. A ještě je to tak hnusně připájený. Takže... Takže vypájím a odčistím to a zase ho znovu připájím pořádně. Je to. Ježiš, cesty jsou odlepený od desky samozřejmě. Osídin. Aplikuje mi vteřinu jíle pídlu. Jste 
the Gina. Přilepíme, počkáme půl hodiny. No, protože vteřinový lepidlo nelepí, takže... Tak tu zdířku ještě rozeberu. A zkontroluju ty... Ten přepínač baterky síť. To někdy bývá taky zoxidovaný a nefunguje to. Jsou takový drátky jenom a nějaký Co to je? Jsou tam nějaký zoxidovaný kontakty. To se bude muset taky vyčistit. Vytáhneme si kontakt z toho. Je vidět, jak je to zoxidovaný hnusně. Proto to možná někdo vytahoval z desky. Ale nevyčistilo to, takže mu to z toho nefungovalo. Zkusím to gumou. Jo, nejlepší je to s gumou. Kontakt je zase pěkně stříbrný. Tak ho vrátíme zpátky. Je to tam. Ještě to očistím, protože to chci přilepit s tamným lepidlem. Takže mi lepidlo se neujalo, tak budu muset zvolit jiný postup. A jde se propojovat. Tak, vypadá to us, uspokojivě. Ještě tady je tyhle. Dobrý, lepší to nebude. A jde se lepit. To bude příště někdo chtít vyčistit, tak bude natřený. Tak zapínám. Už z toho leze zvuk. To 
FM, FM. No, ten bude potřeba vyčistit. Balance. To nová konekce. Mám to šušká trošku. Mimochodem na, na motorku vidíme datum 1. február 85. Takže kazaťák je z roku 85. Tady je to vidět určitě. A takhle vypadá výškový reproduktor Made in Toshiba. Piezoelektrický měnič. A je to tam víceméně jenom na okresu. Tady je kus z něho ještě. Zkusíme pustit kazetu. No já si myslím, že po vyčištění to pojede úplně krásně. A je venku. Alps Japan, známá japonská značka. Jo, nějaká špina tam byla. Vypadá trošku čistějc. Ještě tady tohle. No tak jde na pravý kanál. Ta Amerika. Ta je Opoře to chrastí. Svědčíte, že on je ten, který opravdu v Americe té výkvalé si pomůže. Ale jemu se to nepovedlo. Musíme se podívat, co nám tady inženýři z Toshibi udělali pěknýho na desce. Kondenzátor, transformátor, terminátor. Výkonový zasilovač. 2x4,5 W. Hnusně přilepený konektor síťový. Inženýr nemehl. Přepínač snímání záznam. Číp. To je, to by mělo být duální přezesilovač s automatickým řízením záznamové úrovně. Tady je náš slavný potenciometr hlasitosti. Rozdělával jsem ho ještě jednou, aby ho pořádně vyčistil. Pořád trochu chrastí, ale už je to lepší, už je to skoro bezvadný. Zafixoval jsem ho tavným lepidlem taky, aby nehrkal. Dean konektory, Jig konektory, připínači. Tuner. Přijímačí máme tři integrované obvody, takže míra integrace je docela malá ještě. Ladící kondenzátor. Toto bude nějaký centrální mozek toho rádia. Tohle by měl být nějaký FM modulátor nebo něco takového. Tohle je Stereo dekodér. 
tady pěkný keramický trimmer pro nastavení pracovního bodu toho stereo. Dále tady máme rezonátor. Keramický filtr. To je taky kde si keramický filtr nebo co to je? Má to tři vývody. Pěkný, barevný. Všechno. Co tu je ještě pěknýho? Tištěný odpory. Podle toho je poznat, že to je japonský výrobek. Nevím o tom, že by někde jinde dělali tištěný odpory. Jedině Japonci. Aspoň pokud jde o radiomagnetofony. Všechno je na desce, včetně trafa. A všechny čipy jsou to šíba, samozřejmě. Dobrý. Konektor na sluchátka. Do toho tlumiča jsem dal starý jelení luj, takovýhle retro. Retro patří k retro. A normálně to funguje. Dobrý. Tak hodem mi zkoušet, ne? životodárnou sílu bez... Z majestá z Karolína vybíráme části týkající se žen. Čte Jiří. Podmínky je intelektu. Který máš, já mám strach, že se nic nevyrovná. To mě nedostal, takže trošičku...
Atunci vă voi ierta, pentru că m-ați călcat. Ceva nejbude jako vždy tady na té adrese a čau příště.